He has a commerce degree from De La Salle University and a law degree from the University of the Philippines. He finished top of his class and also topped the 1989 bar examinations. He has a master of law degree from Harvard University and also passed the state bar of New York. He is a licensed commercial pilot and a colonel in the Philippine Air Force Reserve. And he also became the youngest Secretary of National Defense and now running for the Senate. We have with us Sir Gibo Chidoro. Sir. Kamusta, Tony? It's an honor to sit with you, sir. The honor is mine. You were born and raised. Saan po sa Pilipinas? Sa Quezon City as a Balete Drive. Uh, first, sa Makati kami. Then, uh, we moved uh, to Quezon City. Mm -hmm. Dahil yung father ko na-appoint sa SSS mm -hmm. 1966. Uh, doon na kami basically bumili ng bahay. Malapit sa lola ko at saka sa mga pinsan ko. Lahat kami sa Balete Drive uh, mm -hmm. lumaki. Pero sa weekends, nasa probinsya na ako. Ano pong probinsya? Panikitarlak. <laughs> Pero nung bata po kayo, ano yung mga interest nyo? Uh, piloto talaga eh. <laughs> piloto talaga. The first, the first uh, love ko talaga. No? Uh, and then after that, uh, pagluluto. <laughs> Uh, food mm -hmm. uh, became an interest and then sa probinsya you know uh, nagkaroon din tayo ng political interest mm -hmm. nung bata tayo and then after I took law I, the path diverged a little bit Opo dahil nung 16 years old kayo naging president na kayo Ang tawag ngayon dito ay Sangguniang Kabataan yes. pero nung panahon niyo ang tawag ay Kabataang Barangay Kabataang Barangay naging president na kayo nung 16 years old kayo Yes ng uh, provincial chapter ng Tarlac at saka ng Region 3 ako ang naging chairman ng federation sa Region 3 Kaya parang even if your dream was to become a pilot parang you are called towards that direction yung pagpasok sa uh, politics you, you could say that kasi yung tatay ko ayaw yung tatay ko kasi bureaucrat yun eh. Ayaw niya ako sa politika. Dahil po? Eh, magulong politika eh. Alam mo naman. Mm. Uh, uh, tsaka kung talagang seryoso ka at uh, malinis ka, yung stability mo, financial stability mo sa future, medyo uh, mahina. no mm. So, ayaw ng tatay ko. Ngunit, mm. uh, nangibabaw yung, yung call, mm. uh, yun na nangyari. Pero sabi niyo po kasi in an interview noong 2010, when you lost for the presidency, that was a humbling experience for you. Oh, yes. In what way po? Paano Siyempre, uh, you're at the top of your uh, public career at a young age, uh, nasa taas ka ng mundo, tapos biglang matalo ka. Tural, back to square one ka na naman. Then I joined the, public, uh, the private sector mm -hmm. na nakikisama, nakikibagay ka na naman. So, yan, humbling experience talaga. Ngunit, nakaka-strengthen ng yung foundations at character. It was uh, 11 years of uh, living a private life, yes. quiet, peaceful. And then, once again, you stepped into politics. Maingay uli, magulo. Maganda na naman na nakaka-reconnect tayo uh, sa, mm -hmm. sa ground. Uh, yung feel natin sa different localities ng Pilipinas bumalik because before that, malakas ang feel ko dahil Secretary of Defense ako and the Chairman of the then uh, NDCC. So, yung mga different communities, may experience na ako. Mm -hmm. Maganda rin, nakakita ka rin ng uh, reconnection, nakakita ka ng progress. Uh, however, nakikita mo rin na kailangan pa rin tulungan ng bansa kasi compared sa ibang mga areas, We really need to speed up, no? Particularly in the face of the pandemic, na kanya kanya mga bansa. We really have to up our game. Twenty ten, you run for president. Twenty thirteen, you could have run again. Twenty sixteen, pwede. Twenty nineteen, pwede. Bakit niya yung twenty twenty two? Pandemic nangyare. All countries in the world, not only the Philippines, medyo napaluhod. So ngayon, kinakailangan talaga ng lahat ng tulong ng uh, ating bansa, no? hindi lang naman sa gobyerno, even sa private sector. But based on my experience sa private sector, at saka syempre after 2010 hanggang ngayon, different experiences, ang resulta nun, nagmamature ka rin. Eh. Yung judgment mo nagmamature. Alam mo yung pwedeng gawin, alam mo yung baka hindi pwedeng gawin. So I decided na it's time na bigyan ng option ng ating mga kababayan na iyalok ko na naman ang sarili ko. Sabi niyo may mas marami na kayong kaalaman ngayon eh. So what yeah. do you know now 
that you didn't know before? I know now two things. Number one talaga, uh, yung capacity building na ating LGUs, napaka-importante niyan. Because uh, sila ang first responders, sila ang first points of contact na ating mga kababayan. Secondly, ease of doing business. Hindi lang sa private sector, kung hindi sa mga mamamayan natin, katulad ng OFWs. Eh, sinasabi natin, bayani sila, tapos saksakan ng dami ng mga regulasyon at mga pangangailangan na dapat nila daanan. So, kung iisipin ng gobyerno na ating mga kababayan ay customer, point of sale, customer experience ang ibigay natin sa kanila, dadali ang mga proseso at maiinganyo ang ating mga kababayan mm-hmm. na mag-participate pa sa governance at mag-contribute more sa bansa. Mm-hmm. Meron pang isang bagay, no? ang ating law ay napaka-stricto sa mga gusto mag-volunteer ng kanilang serbisyo. Mm-hmm. Dahil kahit honorary position, consider ka sa public official, magsasubmit ka ng salin, mapapasailalim ka sa napaka-strictong mga conflict of interest rules and regulations. Mm-hmm. Kailangan siguro palitan na natin para inclusive ang gobyerno kasama ang ating mga mamamayan. Kung gusto nila mag-participate, huwag na natin patawan pa ng parusa. You know, pinaparusahan mo pa dahil gusto nilang mag-participate. So ang philosophy ko dito, uh, Tony, simple. Mahirap na buhay natin. Huwag na natin pahirapan pa ang buhay ng tao kung hindi tulungan natin makaahon. Mm. Sa Senate po kasi, ang daming tumatakbo. May famous personalities, may celebrities, may seasoned politicians, may mga re-electionists. What do you think sets you apart from the other candidates? Ako'y may uh, uh, experience sa legislature, sa executive branch bilang isang cabinet secretary na napakahirap gawin ang trabaho ng cabinet secretary. Sa pirmahan lang ng papeles, ubus na yung araw mo. Tapos conflict of interest rules, divestments, uh, grabe. Tapos meron akong experience sa private sector. So, uh, uh, mula sa nag-uutos, sa nakikiusap, nadaanan ko. So, itong uh, mga experiences na to, tsaka importante din, experience bilang asawa, bilang ama. The suporta ng pamilya sa akin, napaka-swerte ko. Uh, ito gusto namin i-alok sa ating mga kababayan. What is your take po on ano, federalism? Sa akin, doon tayo patutungo. Kasi archipelago tayo eh. And if you want to develop talaga, you have to devolve uh, mga powers, resources sa different communities. Kasi ang Pilipinas, hindi pare-pareho talaga ang sitwasyon ng different areas. Nakita natin ah, Uh, recently, nag-uulan, uh, ang dami na naman uh, naapektohan sa Baybay Leyte and other towns. Pero dito sa Luzon, wala. So, iba-iba talaga ang situation. Iba ang kultura, iba ang relihiyon ng ibang areas. Lingwahe. Lingwahe. yeah. Hmm. So, you really have to devolve. Pero, hindi pwedeng i-legislate yan at sabihin natin mag-federalize tayo overnight na hindi nakahanda ang component unit. Sa akin, imbis na magdebate pa tayo ng uh, matinde kung tayo ay shift o hindi, mag-andar na tayo ng building blocks nito by building the component units of the future federated state na makatayo na sila na mag-isa. So, yung reverse yung proseso na gusto ko. Kasi ilang beses na natin sinubukan amendahan ng saligang batas. Unfortunately, ang isang pangulo dito, kaya gawin niyan, kung uh, sa first three years niya, talagang itulak niya. Kaso sa tindi ng mga problema ng ating bansa, kakayanin ba natin? Sana kakayanin. Pero sa akin, mas maganda yung approach na gumawa na tayo ng haligi ng federalism rather than call it already federalized. For two things. Number one, you're really preparing a sustainable federalized Philippines, sustainability kasi importante. Kung hindi, ningas kubo ng lalabas. Secondly, failed expectations. I- iiwasan natin. Kasi ipapangako natin gaganda buhay ng tao kung ganito ang gawin natin o hindi. E kung hindi na lang makamit kasi matagal ang proseso ng political at mm-hmm. historical processes. Sisisihin na naman nila ang gobyerno. Mawawala ang tiwala nila sa gobyerno. Ganun din ang pangako ng EDSA eh. Kaya ang daming nagpapalit ng isip. Kasi pangako nila, pag ganito nangyari, gaganda buhay nyo. 
you know, yung one-liners sa politika, inaasahan na ating mga kababayan. Tapos pag hindi makamit, syempre mawawalan sila ng tiwala. Kaya ako, umiiwas ako sa one-liners. Dahil kailangan matutunan na ating mga kababayan, ang politika, ang gobyerno ay sistema. Hindi linear, hindi isang tanong, isang hindi salot. Hindi slogan. <laughs> Oo, kasi ang dami na apektuhan sa isang proseso eh. Mm-hmm. Let's say may problema si B. So, solusyonan mo ng A. Pati C, D, and E maapektuhan dahil sa solusyon. Mm-hmm. So, napaka-complex ng uh, governance. Dapat maintindihan na ating mga kababayan yan. Speaking of tiwala, bakit po kayo nagtiwala at sumama sa slate ni Bongbong Marcos? Why is he your president? Dahil positibo ang agenda niya, forward-looking. At gusto talaga niya, sinsero siya, na pagkaisa ang ating bayan. Kasi mm-hmm. kung watak-watak ang Pilipinas, kung may lamat ang Pilipinas, lalo na sa panahon na to, wala tayong patutunguan ng maganda. What is your take naman po on historical revisionism? History is really biased. It depends on the interpreter and those who read. Now, someday ang ating mga kababayan magkakaroon ng time na ma-digest ang pangyayari nung nakaraan. Kasi bata pa itong bansa natin eh, compared to 800 years of uh, British history, American history of more than 200 years, bata pa ang Pilipinas. Ngayon, ang eleksyon na to ay tineturn nila into a question of quote-unquote history when it should be a question of what you intend to do. Ano ba ang intention mo sa kinabukasan nitong bansa para makakain ang mga kababayan natin? Maligtas sila sa sakit. Magkaroon sila ng trabaho. Magkaroon sila ng hanap buhay. Yan ang hinahanap na ating mga tao ngayon. Hindi kung ano nangyari on the past or pagbabato ng dumi sa isang kandidato. Stick tayo sa programa. Anong programa natin para sa kinabukasan? Mm-hmm. Ang programa nyo po ay tinatawag yung Bagong Pilipinas mm-hmm. para sa bagong, bagong generasyon. generasyon. Dahil? Evolutionary yan eh. Galing ako sa private sector. Nung nag-hit ang pandemya and for other uh, crises, no, kailangan i-reshape mo yung organisasyon mo. Dapat mabilis yan. Mabilis ka dapat makareact. Mas lalo pa ang bansa. Kaso napaka-rigid ng ating bansa, eh, nasasabi mo nga yung federalism kanina, we have to reshape talaga with an end in view na magkaroon ng bagong Pilipinas na hindi na ang Pilipinas of before or today. Kasi ang panahon nung araw, hindi na pwede yung concepts nun sa ngayon. Siyempre may basic values tayo. Honesty, integrity, hindi nagbabago yan. Ngunit ang application nito, sa panahon ngayon, kailangan magtanim ka na ng seeds para sa isang bukas na nakikita na natin ang mundo hindi nakatulad nung araw na nagyayakapan. Yung United Nations lamang, hindi ba? After World War II. Napaka-popular nito, napakalakas nito dahil ang Amerika, ang Amerika ay namumuno ng mundo. And it was designed for that. E ngayon, hindi na ganun eh. Mm-hmm. So, kailangan i-reshape natin ang ating bansa para tumugon sa future. Ngayon, ang importante nito, sino bang beneficiaries nito? Ang mga kabataan. Kaya kailangan alam natin ngayon kung ano ang vision nila, aspirations nila para sa kinabukasan para makatrabaho tayo ngayon na maumpisahan ang proseso na yan dahil matagal na proseso yan. What is your vision for the Philippines po? For me, my hope for the Philippines really ano, is a competitive, secure, and progressive Philippines. No? Dahil sayang ang intellectual capacity ng ating mga tao. Ngayon, kailangan talaga baguhin rin natin na ang teaching modules natin. More technical, more professional, and more forward-looking things in the future. No? Tapos, mag-invest din tayo sa research and development at ibang mga scholars natin sa hindi kinakailangan ng job market kung hindi kailangan ng ating bansa. Ah, let me digress a little bit. No? Kasi pag pinag-uusapan natin ng gobyerno, madalas ang isip ni Juan de la Cruz, sino iboboto ko? Pero napaka-importante ng bureaucracy natin ang mga professional career officers sa gobyerno. Yan kailangan gastusan din natin yan, both sa national at sa local uh, levels. Para sa ganon, progresibo din ang pag-iisip nila at sila magbibigay ng professional advice sa mga halal na opisyal. So, ang choices nila ay based on 
studies na ginagawa nito, madalubhasa na to. Kailangan gastusan natin yan. Mm-hmm. Research and development, imbis na maging ano, uh, follower tayo, outsource uh, destination, manguna tayo. May kakayahan ng Pilipino eh. Gastusan mm-hmm. lang na tama. O yes. bigyan ng inganyo. Mm-hmm. Ah, ang tama. Doon lang sa field mo, arts, communications. Lahat ng insintibo dapat nandyan. Sa abroad, di ba nag-uso yung mga telenovela natin? Sa so Latin Korea. American countries. Ngayon, They Korea support the muna. pop groups, the movies, the teleseries. They're all booming. Exactly. And it's it's what we can do. It's our niche market. Yes. So kung pala rin po kayo na manalo sa Senado, ano ang unang-una yung gagawin? Ang una-una kong gagawin, pag-aaralan na mabuti ang General Appropriations Act, ang National Expenditure Plan na isasubmit ng ating Pangulo. Dahil sa ngayon, maliwanag na. BBM, Sara na. Wala ng question dyan. What will be their National Expenditure Plan? Sama-sama po tayong at tutulong doon kasi doon po kukunin ang platforma di gobyerno nila. Magkano ang gagastusin dito sa health, sa education, sa national defense, sa tulong sa agrikultura, sa uh, local capacity building ng ating LGUs. At titignan natin kung magkano ang pupunta doon at may barangay development program na kung saan very successful ang gobyerno sa pagtutulong ng mga mamamayan, LGUs, lalo na sa barangay, ang ating sun- mga sandatahang lakas, mm-hmm. kapulisan, Coast Guard, Bureau of Fire Protection. Talagang yung influence ng CPP, NPA, NDF humina. Mm-hmm. At marami nagbalik loob sa gobyerno kasi bukas ang gobyerno naman sa nagbabalik loob, binibigyan sila ng lupa, kabuhayan. Yan ang programa na dapat talaga tuloy-tuloy and programs for peace and development. No? Mm-hmm. Kasi ngayon, walang putukan sa Mindanao. May mga konti na mga kaguluhan pero maliit na yan eh. Mm. Walang conflict at nakikita natin we can work for progress pag walang conflict. Mm. So importante yun, sus- sustenance niyan. Tsaka ang dami pang kailangan balansihin. Like farmers, fisher folk, marginalized. Pero kailangan din naman on the other end affordable yung pagkain na ating mga yes. mamamayan. Mm-hmm. Alam nyo pa tuwing eleksyon, lagi namin naririnig sa bawat politiko Susugpuin namin ang korupsyon. Tatapusin namin ang korupsyon. Paano po ba magagawa yun? Dahil every election, yun po ang ipinapangako ng bawat politiko. Pero pagka may naupo na, korupsyon pa rin ang pro- problema. You can minimize corruption. Yung sugpuin ng korupsyon, ibig sabihin susugpuin mo lahat ng krimen sa buong mundo. Imposible yun. No? Pero pwede mong i-minimize. Number one, by increasing incentives for good behavior. Imbis na puro parusa. Siyempre, akyatin mo yung sweldo ng ating mga nagdidesisyon. Padaliin mo ang mga proseso. Nagkakaroon ng korupsyon pagka napakadaming reglamento kasi mas marami kang dadaanan. Oo, oh, oh, dyan na nagsisimula yung lagay. Oo, oh, oh, oh. oh, kasi siyempre gusto mong lumundag sa pila. Eh. <laughs> eh, natural lang yung sa tao. Eh. Yes, yes, yes. Kahit na masama talaga, no? huwag na nating uh, paabutin pa na kailangan mag ng isang tao kung lilihis siya sa kaliwa o sa kanan, kung pwede namang iwasan yun by simplifying processes and by making our public uh, officials more financially secure para mas mahirap silang uh, mag-batem. No? Ah, big step yon. Pangalawa naman, make sure kung may prosecution tayo, mag- mag-e-end up sa conviction. Eh, madalas naman kasi, Na-hype yan sa media, pero yung competent evidence, ang, ang katibayan na aaksiptahin ng isang court, korte ay kulang. So, kawawa rin yung tao kasi innocent until proven guilty yun, pero nalitsyon na dun sa, sa media. So, paano pa yon Kawawa rin naman. So, two steps yan. Number one, increase mo yung insentibo na mag properly. Hindi lang ang opisyal ng gobyerno or worker ng gobyerno. Ayaw ni Presidente Duterte yung term na opisyal. Workers lahat ng gobyerno. Tama siya doon. Secondly, sa ating mga kababayan din, i-increase natin yung incentive sa kanila na wag nang lumundag sa pila, eka nga, or wag nang lumihes. Maybe by lowering tax rates, by making our customs and tariff code easier 
to comply with, internal revenue regulations, easier to comply with, even our simple regulations sa environment, etc. Kasi ang problema sa Pilipinas, gusto natin first world ang mga regulasyon natin, kaso third world country tayo. Diyan tayo nagkakaproblema eh. Hindi akma sa Pilipinas ang maraming regulasyon dito. Can you po, what do you stand for? Me, I stand for a government that will work for its people. That will fuse different elements of our country to make our country strong. And will give incentives to all our people, whether it be Juan de la Cruz or James uh, Cross, <laughs> to do his or her best for the country because it is good for him and for the country. Mm. Self-interest is very important. Ha? Just as long as that self-interest nata-translate sa kabutihan na nakararami, hindi lang sa isang tao. Kasi ang motivation din naman natin, di ba? Self-interest din. Pero kung yung self-interest na yun, nata-translate mo na what is good for me is good for you, sabay-sabay tayong lumaki, yun ang gusto ko. Yung balance na yun. Yes, parang it all boils down to what really is your intention. Hindi yes, ba? Yes. And yung intention mo, aligned sa intention ng iba. Pare-pareho kayong mag-grow kasi you live off each other. Each other's help and cooperation. Hindi yung ako lang. Mm -hmm. Ganun din ang political inclusivity ng, uh, ng Uniteam. No? Naakap lahat eh. Kahit naman kalaban namin, hindi namin uh, pin pinagsasalitaan ng masama. Mm -hmm. Speaking of intention, kayo po, what is your intention? Oh, my intention is to make a country better, not, not for me, but for our children and the future generations. That, that's our intention. Mm -hmm. Because it serves everybody's interest, hindi lang sa akin. 